সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এসএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের এমসিকিউ সলভ সিরিজের আজকের এই ভিডিওটাতে কেমিস্ট্রির এমসিকিউর পাবনা ক্যাডেট কলেজে যে প্রশ্নটা আছে এই প্রশ্নটার সমাধান নিয়ে আলাপ করতে চাই তোমরা জানো যে তোমাদের পরীক্ষার যে প্রস্তুতি এই প্রস্তুতিটাকে সহজ করার লক্ষ্যে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি এমসিকিউ এবং সৃজনশীলের সলভ যে সিরিজটা সেখানে সর্বোচ্চ সংখ্যক ক্লাস আপলোড দেওয়ার এবং তোমরা আমি এটাও বিশ্বাস করি যে তোমরা তোমাদের নিজেদের মতো করে সর্বোচ্চটুকু দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছ এই ভিডিওগুলো শুধুমাত্র হচ্ছে ওই সকল পরীক্ষার্থীদের জন্য যারা টেস্ট পরীক্ষা শেষ করেছে এবং এসএসসির জন্য তোমরা যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ তোমাদের কাছে টেস্ট পেপারটা যদি থাকে তাহলে তোমরা দয়া করে আমার সাথে যদি একসাথে শুরু করো তাহলে আমার মনে হয় যে সাকসেসফুলি এটা কমপ্লিট করা যাবে পাবনা ক্যাডেট কলেজের প্রথম প্রশ্ন দুই ব্যাচের যারা পরীক্ষা দিবে সেই টেস্ট পেপার থেকে বলছি পাবনা ক্যারেট কলেজ সেখানে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কোনটিকে ব্রাইন বলা হয় এখন তোমরা যারা অ্যাটলিস্ট কেমিস্ট্রি পুরো বইটা পড়েছ তোমরা জানো যে সেখানে সুন্দর করে লেখা আছে যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ঘন সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণকে ব্রাইন বলে সুতরাং সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা এটার সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণ এখন অপশনের মধ্যে কনফিউজিং করার জন্য সবগুলোই কিন্তু জলীয় দ্রবণের মানে সোডিয়াম ক্লোরাইড দেওয়া হয়েছে কিন্তু যে স্টেটাস সেটাকে একটু আলাদা করে দেওয়া হয়েছে এখানে বলা হয়েছে গারো একটু পরে দেওয়া আছে অ্যাকোয়াস এরপরে আছে এস এরপরে হচ্ছে এর এই যে অপশনগুলো দেওয়া আছে এর মধ্যে ভেজালটা হচ্ছে যে বুঝতে হবে কোনটা অ্যাকচুয়ালি ব্রাইন সো গারো এটা বিষয়টা হচ্ছে গারো জিনিসটা দিয়ে বোঝা যায় না কিন্তু এটা দ্রবণ কিন্তু এই যে এখানে একিও দেওয়া আছে এই স্টেপটা মানে হচ্ছে অ্যাকোয়াস অ্যাকোয়াস মানে হচ্ছে জলীয় দ্রবণ তো সেক্ষেত্রে এটা জলীয় দ্রবণ এবং এস মানে হচ্ছে সলিড সোডিয়াম ক্লোরাইডের কঠিন অবস্থাটাকে ব্রাইন বলা হয় না এবং লিকুইড এটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের লিকুইড দশা এইটার এটা কিন্তু এক জিনিস না এটা হচ্ছে জলীয় দ্রবণ অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে পানিকে মেশানো হয়েছে এবং এমন ভাবে মেশানো হয়েছে যাতে এটা সম্পৃক্ত হয় অর্থাৎ স্যাচুরেটেড হয় সুতরাং মনে রাখতে হবে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণকে ব্রাইন বলে সো দিস উড বি দ্য অ্যান্সার অ্যাকোস সেকেন্ড প্রশ্ন নিচের কোনটি অ্যাস্টারের কার্যকরী মূলক অ্যাস্টারের কার্যকরী মূলক হচ্ছে তোমরা যারা জৈব যৌগ পড়েছ তোমরা সবাই কিন্তু জৈব যৌগের যে কার্যকরী মূলক আছে সেক্ষেত্রে তোমরা জানো অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন অ্যালডিহাইড অ্যালকোহল ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাস্টার এবং ইথার সাথে কিটন আমরা এস এস লেভেলে পড়ি ইন্টারমিডিয়েটে গেলে কেমিস্ট্রির এই জিনিসগুলোকে আরও অনেক বেশি করে পড়তে হবে সুতরাং জৈব যৌগ যারা পারো অ্যাটলিস্ট এটা তো জানো যে অ্যাস্টার যদি হয় তাহলে এটা হবে সি ডাবল ও আর এছাড়া অপশনে বাকি যেগুলো দেওয়া আছে সি ডাবল ও এইচ এটা হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিডের এছাড়া আছে সি এইচ ও এটা অ্যালডিহাইড এটা অ্যালডিহাইডের কার্যকরী মূলক আর একটা হচ্ছে ও এটা হচ্ছে কিটনের কার্যকরী মূলক সুতরাং অ্যান্সার হচ্ছে সি ডাবল ও আর এটা হচ্ছে অ্যাস্টারের কার্যকরী মূলক বা ফাংশনাল গ্রুপ তৃতীয় প্রশ্ন বেঞ্জিনে কতটি পাই বন্ধন বিদ্যমান অনেকে আমাকে এই প্রশ্নটা করেছে আমাদের ফেসবুক পেজেও লিখেছ যে পাই বন্ধনটা নিয়ে একটা আলাদা ভিডিও দেওয়ার আমি চেষ্টা করছি এই সিরিজটা কমপ্লিট হওয়ার পরে এই সিগমা বন্ড এবং পাই বন্ড যে বিষয়টা আছে এটাকে একটু ক্লিয়ার করে আলাদা একটা ভিডিও দেওয়ার একটু যদি তোমরা বেঞ্জিনের স্ট্রাকচারটাকে খেয়াল করো বেঞ্জিনের সংকেত হচ্ছে সি সিক্স এইচ সিক্স এটা আমরা জানি অর্থাৎ এটা একটা অ্যারোমেটিক যৌগ চাকরিক শিকল সেক্ষেত্রে কার্বন কার্বন এইভাবে যুক্ত হয় হ্যাঁ এইভাবে যুক্ত হয় এখানে ছয়টা কার্বন হল এবং প্রতিটা কার্বনের সাথে একটা করে হাইড্রোজেন অ্যাড থাকে অর্থাৎ এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং এই যে যৌগটা এই যৌগটার মধ্যে কিন্তু একটা রেজোনেন্স আছে অর্থাৎ ইলেকট্রনের ঘূর্ণয়মান যে অবস্থাটা সেটা হয় এবং সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে এই যে এক্সট্রা তিনটা ডাবল বন্ড এখানে আছে আমি জৈব যৌগের ভিডিও সিরিজের যে ছয়টা ভিডিও আপলোড করেছি তার ষষ্ঠ ভিডিওটাতে 
অ্যারোমেটিক যৌগ নিয়ে একটা আলাদা ভিডিও আপলোড করেছি সেইখানে চেষ্টা করেছি যে এসএসসি লেভেলে অ্যারোমেটিক যৌগটা বা যৌগের অ্যারোমেটিসিটিটা ব্যাখ্যা করা এবং এই পাই ইলেকট্রনটাকে এক্সপ্লেইন করা সুতরাং এখানে দেখাই যাচ্ছে এখানে তিনটা পাই ইলেকট্রন পাই বন্ধন আছে সুতরাং এইটা একটা বন্ধন এইটা একটা বন্ধন এটা একটা বন্ধন আমরা কি জানি কার্বন কার্বন প্রত্যেকের সাথে সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড এবং ট্রিপল বন্ড হতে পারে সো এই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে দুই ধরনের বন্ধন তৈরি হয় একটা হচ্ছে সিগমা আর একটা হচ্ছে পাই সাধারণত সিগমা বন্ড একটু স্ট্রংয়ার হয় অর্থাৎ শক্তিশালী হয় পাই বন্ধনটা দুর্বল হয় এইটারও কারণ আছে এই এমসিকিউ সিরিজে আমি চেষ্টা করব অ্যাটলিস্ট উত্তরটার সাথে যতটুকু সম্ভব ব্যাখ্যা করার এগুলোর আরও অনেক ব্যাখ্যা আস্তে আস্তে আমি ধারাবাহিকভাবে দিতে থাকব সুতরাং মনে রাখতে হবে এখানে তিনটা পাই বন্ধন আছে বেঞ্জিনে তিনটা পাই বন্ধন আছে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে থ্রি পড়া কোয়েশ্চেন পিসিএল থ্রি যৌগে পি এর সক্রিয় এবং সুপ্ত যোজনী কত তোমরা যারা যোজনী পড়েছ ভ্যালেন্সি যেটাকে বলে তোমরা অবশ্যই জানো যে যোজনীর ক্ষেত্রে আমরা চার ধরনের যোজনীর কথা জানি পরিবর্তনশীল সক্রিয় সুপ্ত সর্বোচ্চ তো এই ক্ষেত্রে আমরা জানি ফসফরাস এটা হচ্ছে পনেরো তাহলে ইলেকট্রন বিন্যাস করলে ইজিলি আমরা এটাকে বলতে পারি দুই আট পাঁচ অর্থাৎ ফসফরাসের আউটার মোস্ট শেল অর্থাৎ সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে সো ফসফরাসের যদি সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরে পাঁচটা ইলেকট্রন থাকে তার মানে এর সর্বোচ্চ যোজনী হচ্ছে পাঁচ সর্বোচ্চ যোজনী পাঁচ এখন প্রশ্ন করেছে পিসিএল থ্রি যোগে তার মানে পিসিএল থ্রি মানে হচ্ছে ফসফরাস ট্রাই ক্লোরাইড ট্রাই মানে হচ্ছে তিন সো ফসফরাসের পাঁচটা ইলেকট্রনের মধ্যে তিনটা ইলেকট্রনের সাথে ক্লোরিন যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ তার মানে দুইটা কিন্তু এই যে এক জোড়া মুক্ত জোর ইলেকট্রন মানে একটা মুক্ত জোর ইলেকট্রন আছে অর্থাৎ এই লোন পেয়ার ইলেকট্রনটা বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে নাই কিন্তু এইখানে কিন্তু এই বন্ধন জোর ইলেকট্রনটা তৈরি হয়েছে সুতরাং পিসিএল থ্রি যৌগটাতে আমি জানি ফসফরাসের সর্বোচ্চ পাঁচ কিন্তু পিসিএল থ্রিতে ফসফরাসের তিন যোজনীটা ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং সূত্র অনুসারে পিসিএল থ্রি যোগে ফসফরাসের সর্বোচ্চ যোজনী পাঁচ এবং সক্রিয় যোজনী তিন তোমরা যারা যোজনী বুঝ আমি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর এটা তোমরা বুঝতে পেরেছ পিসিএল ফাইভ যোগ যদি বলা হইতো তাহলে আমি বলতাম যে পিসিএল ফাইভ যোগে অলরেডি ফসফরাসের পাঁচ যোজনী ব্যবহৃত হয়েছে স্যার এটা কিভাবে বুঝবো যে পাঁচ যোজনী ব্যবহৃত হয়েছে বিকজ পিসিএল ফাইভ অর্থাৎ ফসফরাসের বাইরে পাঁচটা ক্লোরিন আছে সুতরাং ফসফরাসের পাঁচটা বেজর ইলেকট্রনিক ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়েছে সমযোজী বন্ধনে সো ইন দ্যাট কেস এটা সর্বোচ্চ পাঁচ এবং এটা যে সক্রিয় সেটা হচ্ছে পাঁচ সুতরাং এটার সুপ্ত যোজনী অর্থাৎ এটার যে বিয়োগ ফল সেটা শূন্য আর এখানে হচ্ছে দুই এরপরে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন শুষ্ক কোষের ক্ষেত্রে আচ্ছা চার নম্বর অ্যান্সার হচ্ছে ফাইভ অ্যান্ড থ্রি শুষ্ক কোষের ক্ষেত্রে তিনটা কথা লেখা আছে সো প্রথমটা হচ্ছে তরিচালক শক্তির মান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট রাইট তোমরা যারা কেমিস্ট্রির আট নম্বর চ্যাপ্টারটা পড়েছ তোমরা জানো ওইখানে একটা শুষ্ক কোষের যে অংশটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার ইএমএফ বা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট হুইচ ইজ রাইট অ্যান্সার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে জিঙ্ক অ্যানোড হিসাবে কাজ করে দ্যাট ইজ অলসো ট্রু And the last one is graphite, dondo, cathode is a way to do this. This is also true. So, you can see the right answer. The right answer is the question. Electron Adhan Pradhaner Vitti Te Bikriya Koi Prakar? Electron Adhan Pradhaner Vitti Te You know, the chemistry is the same chapter. And the Russian Bikriya is the same chapter. So, the Bikriya is the same chapter. The question is, Bikriya is the same chapter. The Bikriya is the same chapter. The Bikriya is the same chapter. তাপের উপর ভিত্তি করে বিক্রিয়া দুই প্রকার তাপ উৎপাদি তাপ হারি আর ইলেকট্রনের স্থানান্তরের ভিত্তিতে হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে রেডক্স আর একটা হচ্ছে নন রেডক্স নন রেডক্স মানে হচ্ছে যে বিক্রিয়া ইলেকট্রনের স্থানান্তর হয় না তো সেক্ষেত্রে তোমরা 
সমনকরণ পলিমারকরণ আদ্র বিশ্লেষণ পানি যোজন এই বিক্রিয়াগুলোর কথা জানো আর বাকি বিক্রিয়াগুলোর ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের আদান প্রদান হয় সুতরাং ইলেকট্রনের আদান প্রদানের ভিত্তিতে বিক্রিয়া দুই প্রকার জারণ বিজারণ মানে রেডক্স নন রেডক্স এরপরে দুইটা বিক্রিয়া দেওয়া আছে কিরকম বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে বিষয়টা হচ্ছে এরকম প্রথম বিক্রিয়াটা হচ্ছে কপার সালফেট সো কপার সালফেটের সাথে জিঙ্ক বিক্রিয়া করে জিঙ্ক সালফেট আর কপার হয়েছে এটা হচ্ছে প্রথম বিক্রিয়া দ্বিতীয় বিক্রিয়াটা হচ্ছে উল্টাই দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ জিঙ্ক সালফেট এবং কপার দেওয়া হয়েছে স্বাভাবিক অবস্থায় দ্যাট উড বি নো রিয়াকশন ইটস গিভেন অন দ্য কোয়েশ্চেন সো নাও দ্য কোয়েশ্চেন ওয়াজ যে এই প্রথম বিক্রিয়াটা কেমন বিক্রিয়া তো এই প্রথম বিক্রিয়াটা অপশন অনুযায়ী যদি বলি সংশ্লেষণ না দ্বি বিযোজন না প্রসমন্ত নাই আর একটা বাকি আছে জারণ বিজারণ এটা অবশ্যই জারণ বিজারণ বিক্রিয়া কারণ এখানে ইলেকট্রনের স্থানান্তর হয়েছে এটাতে কিভাবে ইলেকট্রনের স্থানান্তর হয়েছে এইটা একটা কোয়েশ্চেন এবং আমি একশো পারসেন্ট শিওর তোমরা যারা জারণ বিজারণ একসাথে ঘটে বা প্রমাণ করো যে জারণ বিজারণ যুগপথ ঘটে তারা অ্যাটলিস্ট এই বিক্রিয়াটা দিয়ে সাথে আর অনেক বিক্রিয়া দিয়ে করা যায় প্রমাণ করেছ জারণ বিজারণ একসাথে ঘটে অর্থাৎ এই বিক্রিয়া কিন্তু ইলেকট্রনের স্থানান্তর হয় সো এখানে কোনো বিক্রিয়া হয় নাই কারণ হইল এইখানে জিঙ্ক এই ধাতুটা এই কপার হচ্ছে বেশি অ্যাক্টিভ সো কপার ওকে রিপ্লেস করতে পারে না কিন্তু জিঙ্ক হচ্ছে যেহেতু কপার হচ্ছে বেশি অ্যাক্টিভ জিঙ্ক কপারকে সরিয়ে ফেলতে পারে এই সূত্র অনুসারে এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এটা আমরা জানি কিন্তু অপশনে প্রতিস্থাপন বলে নাই অপশনে বলা আছে জারণ বিজারণ বাট আই নো দ্যাট উই নো দ্যাট দিস ইজ আ রেড অক্স রিয়াকশন কারণ এখানে ইলেকট্রনের স্থানান্তর হয়েছে সো অ্যান্সার হচ্ছে জারণ বিজারণ পরের কোয়েশ্চেন দ্বিতীয় বিক্রিয়াটা কেন ঘটে না তার অপশনে বলা হয়েছে জিঙ্ক কপার অপেক্ষা তীব্র বিজারক দিস ইজ রাইট জিঙ্ক ডেফিনেটলি অ্যাক্টিভ then copper which is right second question copper zinc apekha sokriyo na second kotha ta wrong third kotha hocche zinc er electron sankha copper er che beshi of course karon zinc hocche porjay sharoner kothay obosthito karon zinc er paramanobik sankha hocche 30 sutoran 30 ar copper er hocche 29 shei hisabe zinc er electron sankha beshi thakbe karon zinc er proton sankha tai beshi সূত্র অনুসারে এক এবং তিন হচ্ছে রাইট আনসার এরপরে হচ্ছে একটা ছক দেওয়া আছে এই ছকের মধ্যে বুঝাইতে পারলাম বিষয়টা পৌঁছে দিই আচ্ছা এরপরে হচ্ছে একটা ছক দেওয়া আছে ছকের মধ্যে ইলেকট্রন নিউট্রন আর প্রোটন সংখ্যা দেওয়া আছে এখানে একটা মৌল হচ্ছে এক্স আর একটা হচ্ছে ওয়াই ওর ইলেকট্রন হচ্ছে দশটা নিউট্রন আটটা প্রোটন হচ্ছে আটটা আর একটা হচ্ছে কি আঠারোটা এটার কত এটারও আঠারোটা এটা কি সতেরো এরকম একটা ডেটা দেওয়া আছে সো এই ডেটায় আমি যা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে আমি যদি এটাকে আইডেন্টিফাই করি এক্স এর প্রোটন আছে আটটা সিম্পলি আমি বুঝতে পারছি যে এই এই এক্স হচ্ছে যার পারমাণবিক সংখ্যা আট কার পারণ সংখ্যা আট হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন সো ইট উড বি অক্সিজেন সুতরাং এটা হচ্ছে অক্সিজেন কার সতেরো আমরা জানি এটা হচ্ছে ক্লোরিন সুতরাং এই হচ্ছে ক্লোরিন প্রশ্ন করেছে এই এক্স এবং ওয়াই প্রশ্নটা বোঝার আগে আরেকটু ক্লিয়ার করা দরকার প্রোটন তো আট কিন্তু ইলেকট্রন তো দশটা তার মানে হচ্ছে ও যদি শুধুই পরমাণু হইত তাহলে ওর আটটা প্রোটন আটটা ইলেকট্রন সমান থাকতো কিন্তু ওর যেহেতু এখন দুইটা ইলেকট্রন বেশি আছে সেই হিসাবে এটা হচ্ছে টু মাইনাস টু মাইনাস আর ক্লোরিনের সতেরোটা প্রোটন থাকার কথা কিন্তু ইলেকট্রন আছে আঠারোটা তার মানে এটা হচ্ছে এটা কারণ ও একটা অলরেডি ইলেকট্রন রিসিভ করেছে সে কারণে ও অলরেডি অ্যানায়নে পরিণত হয়েছে এইটাও অ্যানায়ন আমরা জানি ঋণাত্মক আয়নকে অ্যানায়ন বলে ধনাত্মক আয়নকে ক্যাটায়ন বলে সো এটা অ্যানায়ন এটাও অ্যানায়ন প্রশ্নটার অপশন হচ্ছে যে এক্স এবং ওয়াই এই দুইটা 
এ দুটা কি ধাতব পরমাণু না এ দুটা কি ঋণাত্মক আয়ন ইয়েস এ দুটা কি অধাতব আয়ন দ্যাট ইজ অলসো ট্রু সো অ্যান্সার হচ্ছে দুই ও তিন এই দুইটা ঋণাত্মক এবং অধাতব আয়ন স্যার এইটা কিভাবে বুঝবো অধাতব আয়ন কোনটা ধাতব আয়ন কোনটা আমরা জানি ইউজুয়ালি যেগুলো ক্যাটায়ন হয় সেগুলো ধাতব আয়ন কারণ ধাতু ইলেকট্রন ত্যাগ করে অধাতু ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং এ কারণেই আয়নিক বন্ধন তৈরি হয় কারণ আয়ন তৈরি হয় সো আয়নিক বা তৈরি যোজি বন্ধনটাই হচ্ছে সেটা যেটা ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় তোমরা যারা চ্যাপ্টার ফাইভ অর্থাৎ রাসায়নিক বন্ধন পড়েছ সবাই জানো সো এক্স মোলের চার্জ হতো তো এই যে এক্স মোলটা এটার চার্জ হচ্ছে এই যে মাইনাস টু এটা কিভাবে বুঝবো কারণ আট আর এটা হচ্ছে দশ সো ইন দ্যাট কেস আমি জানি দেখতে পাচ্ছি প্রশ্ন মতে প্রোটনের চেয়ে ইলেকট্রন দুইটা বেশি আছে সো ইট উড বি মাইনাস টু নট প্লাস টু পরের কোয়েশ্চেন এগারো নম্বর ওই বিক্রেটা দেওয়া আছে বিক্রেটা কি বিক্রেটা হচ্ছে আয়রন আর কপার সালফেট বিক্রিয়া করে ফেরাস সালফেট আর কপার হচ্ছে সো এই এই ক্ষেত্রে বিচারককে বিচারক হচ্ছে ও আয়রন কারণ ও ইলেকট্রন দিবে সো যে ইলেকট্রন দেয় সে হচ্ছে বিচারক আর প্রক্রিয়াটা হচ্ছে জারণ সুতরাং জারণ প্রক্রিয়ায় বিচারক ইলেকট্রন দিয়ে অপরকে বিজারিত করে নিজে জারিত হয় সো এটা হচ্ছে বিজারক পরের কোয়েশ্চেন কোন মৌলের ক্ষেত্রে অপশন হচ্ছে সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন সংখ্যা গ্রুপ সংখ্যার সমান রাইট আমরা পর্যায় সামনে পড়েছি প্রথম সেলের ইলেকট্রন সংখ্যা গ্রুপ সংখ্যার সমান রাইট ন এটা কখনোই হইতে পারে না কারণ কয়টা সেল হবে আমরা জানি না শেষ কক্ষপথে মৌলটি যোজ্যতা নির্ধারণ করে দ্যাট ইজ রাইট সুতরাং অ্যান্সার হচ্ছে এক ও তিন কার্বন বারো পরমাণুর ভরে ওয়ান বাই টুয়েলভ অংশের ভর কত দ্যাট ইজ সিম্পলি আমরা জানি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর দ্যাট উড বি গ্রাম এবং এইটাই হচ্ছে পারমাণবিক ভর নির্ণয় করার স্ট্যান্ডার্ড এটাকে আমরা বলি ওয়ান এ এম ইউ উইচ ইস অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট মনে থাকবে সো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এটা মুখস্থ রাখতে হবে এটা হচ্ছে আমরা পারমাণবিক ভর নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কার্বন স্কেলটাকে ফলো করি কারণ কার্বন স্কেলের উপর ভিত্তি করে মৌল সমূহের পারমাণবিক ভর নির্ধারণ করা হয়েছে সিম্পল এরপরে হচ্ছে টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণের মোলারিটি কত এটা হচ্ছে পয়েন্ট এটা টেন পার্সেন্ট বলতে কি বোঝায় আমরা জানি সোডিয়াম কার্বনেট যেটা এন এর টু সিও থ্রি হ্যাঁ তোমরা যারা ষষ্ঠ অধ্যায় পড়েছো অর্থাৎ চ্যাপ্টার সিক্স মোল পড়েছো তারা জানো যে সোডিয়াম কার্বনেটের আণবিক ভর কত হবে সোডিয়াম হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু হচ্ছে টু দ্যাট ইজ ফর্টি সিক্স প্লাস কার্বন হচ্ছে টুয়েলভ অক্সিজেন হচ্ছে সিক্সটিন ইন্টু থ্রি উইচ ইজ অলটুগেদার হান্ড্রেড সিক্স হান্ড্রেড সিক্স তো এইটার টেন পার্সেন্ট হ্যাঁ এটার টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ আমি যদি বলি একশো ছয় গ্রাম হ্যাঁ একশো ছয় হচ্ছে সোডিয়াম কার্বনেটের আণবিক ভর তাহলে টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণের মোলারিটির ক্ষেত্রে যদি আমরা হিসাব করি মোলারিটি বলতে বোঝানো হয় যে একশো ছয় গ্রাম এটার টেন পার্সেন্ট হচ্ছে টেন পয়েন্ট সিক্স গ্রাম সো টেন পয়েন্ট সিক্স গ্রাম দ্রবণ আউট অফ হান্ড্রেড এম এল হ্যাঁ হান্ড্রেড এম এল এর ক্ষেত্রে কি পরিমাণ আছে আমরা যদি হিসাব করি এটা হচ্ছে পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি দ্যাট ইস এটা মোলারিটি হচ্ছে পয়েন্ট নাইন ফোর থ্রি এরপরে হচ্ছে পনেরো নম্বর একটা প্রশ্ন এটা একটু ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট মোলার সালফিউরিক অ্যাসিডের পিএইচ কত অর্থাৎ এইটা এইচ টু এসও ফোর এইটার পিএইচ কত এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রে একটু চিন্তা করতে হবে তোমরা যারা 
এসএসসিতে আছো পিএইচ স্কেল বের করা যে নিয়মটা এই ক্ষেত্রে একটু মাথা রাখতে হবে পিএইচ হচ্ছে মাইনাস লগ অফ এইচ প্লাস আমরা জানি যে সালফিউরিক অ্যাসিড যখন বিভাজিত হয় তখন এটা এই ভাবে বিভাজিত হয় অর্থাৎ সালফিউরিক অ্যাসিড যদি এক মোল থাকে এখানে হচ্ছে এক মোল তাহলে এটা হচ্ছে দুই মোল অর্থাৎ এক মোল সালফিউরিক অ্যাসিড বিভাজিত হলে দুই মোল এইচ প্লাস প্রোডাকশন হয় সো এখন আমি যদি হিসাব করি পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোলার এখানে বলেছে যে পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোলার এই দ্রবণে সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্রবণে পিএচের মান কত তাহলে এই ক্ষেত্রে এইচ প্লাস হবে এই আয়নটা হবে যেহেতু দুই দ্বিগুণ বের হয় তাহলে এ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মোল হ্যাঁ এইচ প্লাস আয়ন আছে পার লিটারে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল এখন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোল হচ্ছে এইচ প্লাসের ঘনমাত্রা সুতরাং আমি যদি মান বসাই মাইনাস লগ অফ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সো ইট উড বি মাইনাস লগ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তোমরা যারা লগ এর হিসাব জানো তারা জানো এটা হচ্ছে লগ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু হিসাব করলে টেন টেন কাটা যাবে তাহলে এখানে কি হবে মাইনাস টু সো ইট উড বি টু অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোলার সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে পিএচ হবে টু এটা হচ্ছে কত রাখছে পনেরো ষোলো নম্বর কোনটি স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাস অপশনে যতটুকু আছে ইট উড বি এস ওয়ান ডি টেন এছাড়া কিভাবে বুঝব আমরা তোমরা যারা কপার এবং ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করেছ তোমরা অবশ্যই জানো যে আমরা এস টু দিয়ে আমরা কপার এবং ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস যারা করেছ এরা জানো যে এস টু দিয়ে ডি এ ফোর বা নাইন দেওয়া যায় না অর্থাৎ এস ওয়ান দিয়ে ডি এ ফাইভ বা টেন দিতে হয় সুতরাং এটার চেয়ে এটা হচ্ছে স্থিতিশীল সূত্র অনুসারে এটা হবে স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাস পরের কোয়েশ্চেন ওই গেল হ্যাঁ কোন ক্যাটায়নটি ক্ষুদ্রতর কিভাবে বুঝব এখানে দেওয়া আছে সোডিয়াম প্লাস ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস তারপরে হচ্ছে কি কোনটা পটাশিয়াম প্লাস কিভাবে বুঝব সোডিয়াম প্লাস মানে হচ্ছে সোডিয়ামের এগারোটা ছিল একটা ইলেকট্রন চলে গেছে থাকলো দশটা দশটা মানে হচ্ছে প্রথম সেলে দুইটা পরের সেলে আটটা তাহলে এটা হচ্ছে দুই আর আট ম্যাগনেশিয়ামের দুইটা চলে গেছে সুতরাং এক্ষেত্রেও এটা হচ্ছে দুই আর আট অ্যালুমিনিয়ামের তিনটা চলে গেছে তেরো তার এটা হবে দুই আর আট এবং পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে একটা চলে গেছে তার মানে পটাশিয়ামের উনিশ থেকে আঠারো হয়েছে তাহলে এটা হবে দুই আট আট এখন এর মধ্যে সবচেয়ে এখানে কোয়েশ্চেন কি কোন ক্যাটায়নটি ক্ষুদ্র তরল হিসাব করলে এই তিনটার মধ্যে পরমাণু থাকা অবস্থায় ও সবচেয়ে ছোট ছিল কারণ ওর বাইরে তেরোটা ইলেকট্রন ছিল সুতরাং তেরোটা ইলেকট্রন তাকে যেভাবে আকর্ষণ করেছে যেভাবে ক্ষুদ্রতম করেছে এরা এরা প্রত্যেকে সবার চেয়ে মানে এটা এটা সবচেয়ে বড় তারপরে এটা এরপরে এটা এটা তো অনেক বড় সুতরাং অ্যান্সার হবে এ এল থ্রি প্লাস নম্বর প্রশ্ন বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের একক কি বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের একক হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি লিটারে কত মোল তার মানে হচ্ছে মোল পার লিটার পার সেকেন্ড এটা বিক্রিয়ার হার তোমরা যারা লাশেটেলের নীতি পড়েছ রাসায়নিক বিক্রিয়া অধ্যায় সেখানে আছে এটা হচ্ছে বিক্রিয়ার হারের বা বিক্রিয়ার হারের ধ্রুবকের একক এরপরে উনিশ নম্বর প্রশ্ন যদি দুটি পরমাণু তরি তৃণাত্মকতার পার্থক্য শূন্য হয় তবে যে বন্ধনটা গঠিত হবে এটা নিঃসন্দেহে সমযোজী বন্ধন কারণ সমযোজী বন্ধনে প্রত্যেকটা পরমাণু এমনভাবে ইলেকট্রন শেয়ার করে যাতে ইলেকট্রন যুগল শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যুগল দুইটা পরমাণুর মাঝে থাকে আচ্ছা দশ বিশ নম্বর গ্লিসারিন কি 
গ্লিসারিন তোমরা যারা জানো গ্লিসারিন কোথায় উৎপাদন হয় সাবান তৈরির বিক্রিয়ায় তো সাবান তৈরির বিক্রিয়াটা তোমরা যারা জানো তারা অফকোর্স এটা জানো যে সি এইচ টু ডাবল ও সি সি সেভেনটিন এইচ থার্টি ফাইভ সি এইচ ডাবল ও সি সি সেভেনটিন এইচ থার্টি ফাইভ সি এইচ টু ডাবল ও সি সি সেভেনটিন এইচ থার্টি ফাইভ এটার সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিতে হয় এবং ডেফিনেটলি এখানে সাবান উৎপন্ন হয় এবং সাবান ছাড়া যেটা হয় সেটা হচ্ছে গ্লিসারিন তার মানে এটা হচ্ছে এই রকম হবে এবং সাথে সি সেভেনটিন এইচ থার্টি ফাইভ সি ডাবল এনে অর্থাৎ সোডিয়াম স্টিয়ারেট হবে যেটাকে আমরা সাবান হিসাবে জানি উচ্চতর ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণকে সাবান বলে এবং এটা হচ্ছে গ্লিসারিন এবং গ্লিসারিনে যেহেতু ও এইচ মূলক আছে সুতরাং এটা একটা অ্যালকোহল এবং এটা একটা জৈব যৌগ সুতরাং অপশনে এক আর তিন হচ্ছে রাইট অ্যান্সার পরের কোয়েশ্চেন ফসফরাস ব্যবহৃত হয় কোথায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে খাদ্য সংরক্ষণে না চিকিৎসা এবং কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার আছে খাদ্য সংরক্ষণে না বাইশ নম্বর নিচের কোন মৌলটির আসলে হ্যাঁ মৌলটির ব্যাপন হার সবচেয়ে বেশি আমি খুবই দুঃখিত আমি আমার কথা আমি মানে ব্যক্তিগতভাবে ঠান্ডা লেগেছে কথাটা ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারছি না আটকে যাচ্ছে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে এখানে যে চারটা দেওয়া আছে এই চারটার মধ্যে সিএল টু দ্যাট মিনস ক্লোরিন কি কি আছে নাইট্রোজেন অক্সিজেন আর একটা হচ্ছে কার্বন আছে তো এখন ক্লোরিনের হচ্ছে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা হচ্ছে কত সেভেন্টি ওয়ান নাইট্রোজেনের হচ্ছে ফরটিন তাহলে এটা হচ্ছে টোয়েন্টি এইট অক্সিজেনের হচ্ছে থার্টি টু কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে ফর্টি ফোর এগুলো হচ্ছে আণবিক ভর আমরা কি জানি আণবিক ভরের সাথে ব্যাপনের হারটা হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ আণবিক ভর যত কম হবে ব্যাপন তত বেশি হবে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এখানে এম টু অর্থাৎ নাইট্রোজেনের আণবিক ভর কম থাকায় এর ব্যাপনের হ্যাঁ হার সবচেয়ে বেশি হবে তেইশ নম্বর প্রশ্ন এক গ্রাম মিথেনে পরমাণু সংখ্যা কত আমরা জানি মিথেনের সংকেত মিথেনের সংকেত হচ্ছে সি এইচ ফোর এখন সি এইচ ফোর এ এটার আণবিক ভর কত এরকম তাহলে এটা হচ্ছে সিক্সটিন দ্যাট মিনস আই নো সিক্সটিন গ্রাম মিথেন হচ্ছে এক মোল মিথেন তো এক মোল মিথেনে অনুর সংখ্যা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি কিন্তু সি এইচ ফোরে পরমাণু আছে পাঁচটা একটা কারণ চারটা হাইড্রোজেন সুতরাং টোটাল পরমাণু হচ্ছে পাঁচটা প্রশ্ন করেছে এক গ্রাম মিথেনে কয়টা পরমাণু আছে সুতরাং হিসাব করলে ষোলো গ্রাম মিথেনে অনু আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সুতরাং পরমাণু আছে এতগুলো সুতরাং এক গ্রামে আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু পাঁচ বাই ষো অ্যান্সার কত হবে এটাকে একটু ক্যালকুলেটার করি এটা সম্ভবত ডিভাইডেড বাই সিক্সটিন দ্যাট উড বি থ্রি পয়েন্ট সেভেন সিক্স ফোর থ্রি পয়েন্ট সেভেন সিক্স ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু অর্থাৎ এইটাকে ক্যালকুলেশন করলে যা হবে সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার পরের কোয়েশ্চেন অ্যাসিড প্লাস বেস সমান এক্স প্লাস ওয়াই এই বিক্রিয়াটি অ্যাসিড এইচ প্লাস আয়ন দেয় রাইট খার ও এইচ মাইনাস আয়ন দেয় অলসো রাইট অ্যালকোহল তো তৈরি হয় না প্রশমন বিক্রিয়া তো অ্যালকোহল তৈরি হয় না পঁচিশ নম্বর কোয়েশ্চেন অ্যাসিড বৃষ্টির কারণ নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড রাইট কার্বন মনোক্সাইড নো সালফার ডাইঅক্সাইড রাইট তার অ্যান্সার হচ্ছে এক ও তিন সো এই হচ্ছে মোটামুটি ছোট করে পাবনা ক্যাডেট কলেজের এম সিকিউর সলভ এবং আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রত্যেকটা ক্যারেট কলেজ অন্তত যতগুলো প্রশ্ন আছে এটা একটু সলভ করে দেওয়ার এবং তোমরা যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ অনেক ভালো মতো প্রিপারেশন নিবে 
আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দোয়া করি তোমরা সবাই সুস্থ থেকে ভালো মতো প্রিপারেশন নিবে এসএসসির জন্য জানার জন্য এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দেখা হবে পরের ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ